Hello， 大家好，我是阿鹏，今天给大家分享到既简单又好吃又超级有营养的家常菜——黄瓜炒鸡丁。这样炒出来的鸡丁吃起来滑嫩不柴，而且黄瓜吃着脆嫩爽口，特别的好吃。最主要的是这道菜清淡不油腻，而且也特别的适合健身减脂的朋友来使用。好了，接下来跟着我的视频一起来了解一下我是讲究的吧。首先，我们准备一到两根黄瓜，还有一块鸡胸肉。如果不爱吃鸡胸的话，也可以用鸡腿肉来代替。我们先把鸡胸清洗干净以后，先把它对半切开，一分为二。紧接着，再把鸡胸改刀切成粗条。最后，我们再将鸡胸肉给它分切成小丁。我们在分切的过程中，尽量的将它切的大小均匀一点。这样的话才能保证在后续烹饪中，每块鸡丁都可以均匀的成熟和入味。把鸡丁全部改刀切好后，先把它装在大一点的碗里面。下一步将鸡丁简单的腌制一下，碗里面添加少许的蚝油，还有一茶匙的生抽，然后再添加少许的鸡精和白糖提鲜，再来上一点点的料酒去腥增香，最后再往里面添加少许的玉米淀粉。然后再下手给它搅拌一下，给它搅拌均匀。在这里需要注意，调味不需要下的太重，大概是五成味道就可以了。给它持续的搅拌一分钟，让调味料均匀的吸收到鸡丁里面。给它搅拌均匀之后，再往里面添加少许的花生油，然后再继续的给它简单的搅拌几下，给它搅拌均匀。搅拌均匀之后，就这样，鸡丁已经是腌制好了。我们先把它放开一旁备用。下一步，我们再准备新鲜的黄瓜两根，清洗干净以后，先把黄瓜的头尾切下来去掉，然后再将黄瓜对半切开，一分为四。切开以后，再把里面的瓜瓤切下来去掉，这个瓜瓤可以留下来凉拌着吃，也特别好吃，因为瓜瓤里面含水量非常多。炒制的过程中容易出水，所以需要给它去掉。全部处理好后，接着再将黄瓜分切成小块。我们将黄瓜改刀切好后，先把它装起来备用。下一步再准备半根胡萝卜，去皮后先把它改刀切成厚片。然后再切成长条，最后同样的将它分切成小丁。下一步，我们再准备少许的大蒜，先用刀把大蒜拍一下，把大蒜拍裂开，最后再将大蒜给它改刀切成蒜末。如果家里面爱吃辣的话，我们再准备一到两个小米辣，清洗干净以后，给它直接的切成小圈就可以了。好了，所有食材准备完毕，下一步我们先提前的准备些许的料汁，小碗中添加适量的食盐，还有一丢丢的鸡精和白糖提鲜，然后再往里面添加少许的蚝油，还有生抽，最后再添加一点点的淀粉，还有少许的清水。用勺子将它搅拌一下，将它搅拌均匀。我们将它搅拌均匀之后，先放开一旁备用。好了，下一步开始正式烹饪。起锅烧水，往里面添加少许的食盐，增加底味，然后再添加少许的油。添加少许的油可以让焯水出来的黄瓜颜色翠绿，不容易发黄变色。等到锅中的水烧开以后，先把胡萝卜放进锅中焯水一下。先把胡萝卜焯水三十秒，接着再把黄瓜丁也放进来，因为黄瓜它是非常的容易成熟的，所以我们最后才放，而且焯水过程中也不用焯水太久，大概是焯水三十秒左右就可以了，避免焯水过久造成黄瓜过熟。我们将黄瓜简单的焯水三十秒后。
接着用漏勺给它迅速的控干水分，捞出来。下一步，锅里面添加少许的油，油热以后，将腌炒的鸡丁放进锅中，用中火将鸡丁翻炒一下，把鸡丁翻炒的变色，翻炒至成熟。最后将鸡丁翻炒至八成熟左右，我们先把它盛出来。下一步再重新起锅，下撬的蒜末还有小米辣，用小火给它翻炒一下，先把小料炒香，炒出香味。我们将小料炒香以后，接着再把焯过水的黄瓜还有胡萝卜放进来，然后再调为大火，将它快速的翻炒一下，把它翻炒均匀，把食材炒香，炒出锅气。我们将黄瓜炒香以后。紧接着，再把鸡丁重新回锅，然后再继续的开大火，把它快速的翻炒均匀。我们将它持续的翻炒一分钟，将所有的食材翻炒成熟，炒出锅气。翻炒一小会后，下一步开始调味，把提前调好的料汁倒进来，然后再继续开大火，将它快速的翻炒均匀。把食材翻炒至入味，最后在出锅之前，再往里面添加少许的尾油，然后再继续的将它翻炒几下，给它翻炒均匀，就差不多可以出锅了。就这样，这道非常好吃的黄瓜炒鸡丁就已经制作完成了。最后关火，给它出锅装盘，就可以美美的开吃了。这样做出来的黄瓜炒鸡丁，鸡丁滑嫩鲜美，而且黄瓜脆嫩爽口，特别好吃。而且这道菜清淡不油腻，同样的适合健身减脂的朋友来使用。最主要的是做起来也非常简单，喜欢这道菜的不妨可以收藏起来，改天也试做一下。好了，今天视频就到这里。喜欢的记得点赞、关注、留言并转发哦。我们下个视频再见吧，拜拜。